안녕하십니까 김성배입니다 이번 시간에는 스퀴디 인더스트리의 스퀴디 알루미늄 발리송을 리뷰해보도록 하겠습니다 한국에서는 줄여서 RQD라고도 부르더라고요 스퀴디는 대표적인 플라스틱 발리송으로 스퀴디 인더스트리의 베스트셀러 중 하나입니다 베스트셀러인 만큼 시리즈가 굉장히 다양한데요 지금 홈페이지를 들어가서 보더라도 제가 지금 돌고 있는 스퀴디 오리지널 스퀴디 A, 스퀴디 B, 스퀴디 U 등등 올라와 있습니다 RQD는 플라스틱이었던 스퀴디 발리송이 알루미늄으로 바뀐 발리송이라고 보시면 되는데요 물론 재질 말고도 이것저것 많이 바뀌긴 했는데 그것도 설명드릴게요 RQD 발리송은 무상으로 제공을 받았고요 제공받은 RQD는 정확히 말하면 티타늄 모드 RQD입니다 아노다이징 처리된 티타늄 나사가 들어가 있어요 일단 제품의 기본적인 스펙부터 알아보도록 합시다 재질은 6061 알루미늄 합금입니다 핸들, 블레이드 모두 다요 보통 핸들을 알루미늄을 사용했으면 블레이드를 스테인레스 스틸을 사용한다든지 재질을 다르게 쓰는 게 일반적인데 이 발리송은 동일하게 재질을 사용했죠 이 점은 영상 뒤에서 다시 말씀을 드릴게요 길이는 펼쳤을 때 25.4cm 닫았을 때 14cm 두께는 이 정도 됩니다 무게는 약 108g으로 블레이드까지 알루미늄이기 때문에 가벼운 편이에요 현재 홈페이지에 나와 있는 색상으로는 제가 지금 들고 있는 기 기본, 은색, 빨간색, 초록색, 검은색, 티타늄 모드라고 해서 나사색도 다양한 버전이 있습니다. 도색으로 색이 칠해진 것들이 아니라 모두 아노다이징 처리가 된 색상들입니다. 블레이드와 핸들의 표면을 자세히 보시면 특이한 패턴이 그려져 있죠 이 패턴이 발리송을 돌렸을 때 미끄러지지 않도록 도와주었습니다 이게 실제로 만졌을 때뭐 거친 느낌이라기보다 손톱깎이에 달려있는 줄이라고 하죠 그 부분이 많이 부드러워진 느낌이랄까요 그런데 이 패턴이 핸들 옆부분까지 이어졌으면 좋았을 텐데 하는 아쉬움이 있긴 했습니다 사다리라든지 핸들 끝을 잡고 돌리는 기술을 했을 때 발리송이 좀 미끄러지지 않을까 하는 걱정이 되긴 했어요 물론 핸들 옆부분도 어느 정도 표면 처리가 되어 있어서 크게 미끄러지거나 그러진 않거든요 그런데 이 RQD의 아이덴티티라고 할수 있는 이 패턴이 앞뒤로만 있으니까 그게 좀 아쉬웠어요 RQD의 블레이드 끝 쪽을 보시면 눈 구멍이 뚫려 있죠 이 구멍에 눈을 달아줄 수 있습니다 눈을 단다는 게 심미적인 이유도 있겠지만 사실 이거 무게추입니다 이 작디 작은 나사가 무게추 역 역할을 해봤자 얼마나 되겠어 할 텐데 어느 정도 체감이 되긴 합니다 예민하신 분들은 느낄 수 있을 거예요 그렇다고 드라마틱한 차이가 생기는 건 아니고요 경미한 차이가 체감되기는 한다 정도로 보시면 되겠습니다 전에 제가 오르카 발리송을 리뷰했을 때 좋다고 했던 부분이죠 스퀴디 인더스트리에는 바이트 핸들 인디케이터 뭐 이런 식으로 표현을 하던데 여기에 톱니 모양 마커가 파여 있습니다 RQD는 트레이너지만 이 발리송이 만약 날이 서 있다 라고 가정을 했을 때칼날 부분을 표현했다고 보시면 되는데요 칼등으로 돌렸을 때와 그리고 칼날 쪽으로 돌렸을 때 직관적으로 촉감에서 차이가 납니다 트레이너즈만 마치 진날을 돌리는 것처럼 핸들 구분을 하면서 연습을 할수 있는 장점이 있죠 뭐니뭐니 뭐니 해도 가장 큰 특징은 스퀴디 발리송을 알루미늄화 시켰다는 점이죠 스퀴디 오리지널 제품에서 무게가 확 증량한 느낌을 받았습니다 특유의 밸런스와 가벼움이 되게 비슷비슷하더라고요 RQD 또한 패닝이라든지 체플린을 돌릴 때좀 불안불안한 느낌을 받았습니다 조금만 힘을 더 주면 튕겨져서 날아가 버릴 것 같은 그런 느낌을 받았어요 실제로도 무게가 가벼운 편인데 돌렸을 때 무게감이 없다라고도 느껴졌어요 스퀴디로 입문을 하셨다든지 아니면 플라스틱 발리송만 계속 써오시다가 이제 금속 발리송으로 넘어가야겠다 그렇다면 RQD가 금방 적응할 수 있지 않을까 생각이 들었습니다 플라스틱에서 알루미늄으로 바뀌면서 소리가 많이 변경이 되었는데요 소리도 한번 들어보시죠 젠핀에서 핀리스로 재질 뿐만 아니라 고정 방식도 바뀌었습니다 여기서 핀리스란 기존에 고정핀이 있던 방식에서 핀 자체가 아예 없어진 방식입니다 핀 대신에 핸들 자체가 블레이드를 잡아주는 원리로 작동합니다 핀리스를 사용하게 되면 아무래도 탱 부분이 단순하고 깔끔해지면서 돌렸을 때 찝히거나 거슬리는 점이 많이 사라지죠 하지만 내구성의 문제가 좀 생깁니다 예를 들어 블레이드와 핸들이 각각 다른 재질로 되어 있다면 발리송을 돌리면 돌릴수록 
충격이 누적되면서 비교적 물은 재질이 점점 눌리겠죠 그러니까 마모가 되겠죠 그렇게 핸들이 11자 모양으로 맞닿게 되는 현상이 생깁니다 물론 핀리스라고 해서 생기는 문제는 아닙니다 고정핀이 달려있는 발리송들도 핀이 결국에는 마모가 되면 11자 현상이 나타나거든요 디자인과 재질 그리고 사용 환경에 따라 그 정도가 차이가 나는 거죠 하지만 구조적으로 핀리스가 취약한 건 사실입니다 RQD 같은 경우에는 핸들과 블레이드 재질을 모두 동일하게 제작을 해서 이 점을 어느 정도 상쇄시키려고는 했지만 재질이 알루미늄이기 때문에 내구성의 문제는 좀 걱정되긴 합니다 커뮤니티에서는 벌써 11자 현상이 나타나신 분도 봤고요 내구성이 좀더 좋다고 알려진 7075 알루미늄을 사용했다면 좀더 낫지 않았을까 라는 생각이 들면서도 그렇게 된다면 가격이 더 올랐겠죠? 일반 RQD는 하나로 약 12만원 정도 합니다 스퀴디 인더스트리의 베스트셀러인 스퀴디 B보다는 비싸고 마코보다는 저렴한 딱 중간에 위치한 가격이죠 자신이 생각하는 RQD의 가치에 따라 이 포지션이 애매하게 느껴질 수도 있고 합리적이라고도 느껴질 수 있겠네요 제가 생각하는 RQD의 가장 큰 장점은 디자인입니다 저는 RQD와 이렇게 눈이 마주칠 때마다 마치 기영이를 본 듯한 색상도 다양하고 간간히 내주는 한정판이 수집가들의 마음을 불태우기 딱 좋습니다 또한 한국에서 발리송을 돌린다면 스퀴디에 이렇게 둥글둥글한 디자인이 참 좋다고 봐요 당근 칼이 한창 유행했을 때 당근 발리송도 칼 모양이다 라고 하면서 굉장히 부정적으로 비판적인 시선으로 보는 분들이 꽤 계셨습니다 둥글둥글한 느낌의 스퀴디 시리즈 특히 기영이를 닮은 듯한 뾰족머리 디자인의 RPD가 이러한 이미지를 어느 정도 상쇄시켜줄 것이라고 믿고 있습니다 기존 오리지널 스퀴디 발리송의 밸런스와 친숙한 이미지를 그대로 가져가면서 알루미늄으로 바뀌었습니다 그렇기 때문에 스퀴디를 좀 쓰셨다면 금방 적응할 수 있을 거예요 마지막으로 간단하게 평가를 하자면 그 핸들이 11자 모양으로 마모되는 현상에 좀 취약할 수도 있으니까요 발리송을 하드하게 돌리는 중상급자보다 플라스틱 발리송을 좀 주로 쓰다가 특히 스퀴디 발리송을 쓰다가 금속으로 넘어가시고 싶은 초보자분들에게 추천드리고 싶은 발리송입니다 이상 김성배였습니다